हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया मेरा नाम है रवि चंदाराना दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लाया हूँ विल बैलेंसिंग फॉर टू व्हीलर्स अब टू व्हीलर्स आपके पास अगर है तो ये वीडियो आपके लिए देखना तो बनता ही है तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा टू व्हीलर व्हील बैलेंसिंग की क्यों जरूरत होती है टू व्हीलर व्हील बैलेंसिंग करने से क्या क्या एडवांटेज आपको मिलेंगे और कौन से सिचुएशन में आपने टू व्हीलर बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हम लोग काफी सुपर बाइक रिलेटेड कार रिलेटेड स्टोरीज पोस्ट करते रहते काफी इन्फॉर्मेशन वहां पर देते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं व्हील बैलेंसिंग क्या होता है दोस्तों व्हील बैलेंसिंग जब भी आपका व्हील घूमता है सो उसका जो वेट रहता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अगर कहीं ज्यादा है या कहीं कम है तो आपको उससे वाइब्रेशन आएंगे दोस्तों अगर आपका टायर इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आपको वॉबलिंग आएंगी वॉबलिंग आने से जो राइडिंग कंफर्ट है वो नहीं मिलेगा और जो टायर्स होते हैं आपके जो गाड़ी के वो अन इवन वेयर हो गए टायर का जो लाइफ है वो कम मिलेगा आपको और सेकंड जब टू व्हीलर वॉबलिंग करता है तो कहीं ना कहीं जो आपके बेरिंग्स होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं आपके शॉक ऑफ डैमेज हो सकते हैं आपके लोअर आर्म के बूश वगैरह रहते हैं जो गाड़ी में वो भी वेयर आउट हो सकते हैं और टायर का लाइफ भी आपको कम मिलेगा राइडिंग कंफर्ट नहीं मिलेगी बहुत से टाइम दोस्तों ऐसा होता है कि आपका जो राइडिंग स्टाइल होता है वो काफी अलग होता है और टायर जो होता है अन इवन वेयर होता है अन इवन वेयर होने से क्या होता है वॉबलिंग करता है टायर तो अगर आप बैलेंस करते हो तो इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वॉबलिंग नहीं आएगा दोस्तों ये जो बैलेंसिंग हम लोग कर रहे हैं इसे हम लोग स्टैटिक व्हील बैलेंसिंग कहते हैं स्टैटिक व्हील बैलेंसिंग मतलब टायर और रिम ये दोनों को हम लोग माउंट करते हैं सो टायर कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा रबर यूज़ हुआ है या कहीं ना कहीं जॉइंट आया है कोई बहुत से टाइम ऐसा होता है कि व्हील है व्हील में कहीं ना कहीं जॉइंट होता है या व्हील कहीं भारी हो जाता है आप एक्सेल लगाते हो एक्सेल से जो आपका जो पूरा व्हील होता है इंक्लूडिंग टायर ये बैलेंस रहना चाहिए अगर कहीं ज्यादा वेट है या कहीं कम वेट है तो क्या होगा आपको वॉबलिंग्स आएंगे सो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग व्हील को बैलेंस करते हैं इवन 10-20 ग्राम का भी जो डिफरेंस होता है ये भी काफी मायने रखता है व्हील बैलेंसिंग के अंदर सो so, दोस्तों जो व्हील बैलेंसिंग जो टू व्हीलर के लिए होता है वो हम लोग रिकमेंड करते हैं हम लोग क्या दोस्तों इवन पेरेली भी रिकमेंड करता है इवन मेटेलर रिकमेंड करता है कि मैन्यूअल व्हील बैलेंसर पे इसे बैलेंस करना होता है आपको बताना चाहूंगा दो महीने पहले मैं कतार गया था वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप को अटेंड करने के लिए वो काफी बड़ा इवेंट था जहां पे मुझे पिरेली लेके गई थी और वो इवेंट में हमको पिरेली के जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने काफी नॉलेज दिया व्हील बैलेंसिंग के बारे में टायर्स के बारे में ये देखो ये जो वीडियो देख रहे हो आप ये मेरा कतार का वीडियो है तो वी आर एट द पिट स्टॉप वेयर टायर गेट्स चेंज है बैलेंसर सो ये ये मैन्युअली बैलेंस करते हैं ये वेट्स लगे हैं यहां पे आप देख सकते हो दीज आर ऑल वेट्स वहां पे मैंने शेव क्लीन शेव था आप देख सकते हो हां तो so, ये जो वीडियो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये भी जो बैलेंसिंग कर रहे हैं ये मैनुअल व्हील बैलेंसर पे ही बैलेंसिंग कर रहे हैं मैंने उनसे पूछा काफी लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हील बैलेंसर जो कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसर होता है वो वो होना चाहिए तो उन्होंने मुझे कहा दोस्तों टू व्हीलर जो होते हैं वो मैन्यूअल व्हील बैलेंसिंग पे ही बैलेंस होते हैं वो लोग मोटो जीपी या फिर वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप जो वर्ल्ड एस के ये दो बड़ी रेसेस है यहाँ पे भी ये लोग मैन्युअल व्हील बैलेंसर का ही यूज करते हैं सो मैन्युअल व्हील बैलेंसर में क्या ये खासियत है आपको मैं बताऊंगा क्यों ये यूज करते हैं वो भी बताऊंगा दोस्तों यूजुअली जो सुपर बाइक टायर्स होते हैं वो काफी लाइट होते हैं वेट के अंदर कंप्यूटराइज व्हील बैलेंसिंग में ये बराबर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनएक्यूरेसी रहती है आप मैन्युअली अगर देखते हो मैन्युअली व्हील बैलेंस करते हो वो भी सेम ही है कंप्यूटराइज भी सेम ही है लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एरर्स देखे है वहां पर इसलिए वो रिकमेंड करते हैं कि जो टू व्हीलर का बैलेंसिंग वो मैन्युअली होना चाहिए तो so, दोस्तों अभी बात करते हैं कौन से कौन से व्हील्स की व्हील बैलेंसिंग करनी चाहिए जब भी, भी आप टायर नया डालते हो व्हील बैलेंसिंग करना बहुत अच्छा रहेगा और जब भी, भी आप का टायर पंचर हो जाता है या कहीं लग रहा है आपने अनिवर वेयर हुआ है अगर आपका 30 फुटी के स्पीड पे अगर वॉबलिंग जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके टायर का इश्यू है या फिर आपका रिम भी आउट हो सकता है व्हील बैलेंसिंग करने के पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके टायर की कंडीशन कैसी है अगर आपकी टायर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे आपको व्हील बैलेंसिंग करने के लिए क्योंकि व्हील बैलेंसिंग करके भी आपका जो पर्पज है वो सॉल्व होने वाला नहीं है दोस्तों आज हमारे स्टोर पर आइए केटीएम ड्यूब जिसका हम लोग टायर चेंज करने वाले जिसके अंदर हम लोग डालने वाले मेडिजलर का एम फाइव डब्ल्यू रेटेड चलो दोस्तों आपको दिखाता हूं दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए वीडियो के एंड में एक अच्छा बोनस पॉइंट
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है पूरे वोर्न आउट हो चुके हैं ये ट्रेडवेयर इंडिकेटर एक लेवल पे आ गया आप ये देख सकते हो पूरा यूज हो चुका है यहाँ से सो ये भी वॉबलिंग करेगा ब्रेकिंग में ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर आपका टायर की ऐसी कंडीशन है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टायर ही चेंज कर दीजिए उसके बाद ही व्हील बैलेंसिंग करिए आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो पेडॉक्स स्टैंड है इसे हम लोग कहते हैं ट्री पेडॉक्स स्टैंड देखो ये ट्री जैसा होता है और इसका जो फिटिंग जो हुआ है ये देखो नीचे में यहाँ पे फोक के वहाँ पे होल होता है उसके अंदर वहाँ पे वो फिटिंग होता है दोस्तों ये जो पैडॉक स्टैंड है ये फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छा पैडॉक स्टैंड है अभी रियर पैडॉक स्टैंड की बात करते हैं देखो ये जो रियर तो आप यहाँ देख सकते हो देखो यहाँ पे ये जो है ये स्पूल को अटकाने के लिए है अगर आपकी गाड़ी में स्पूल लगे है तो ये अंदर साइड से लगता है और यहाँ पर देखो इस बाइक में स्पूल नहीं है इस बाइक का जो लोअर आर्म होता है नीचे का उसके ऊपर हम लोगों ने इसको माउन किया है टायर चेंज करने के लिए या व्हीकल मेंटेनेंस के लिए जो पैडॉक स्टैंड होते हैं ये काफ़ी सेफ होते हैं इससे बाइक नहीं गिरेंगी और स्पूल रहते इस बाइक में तो और ज़्यादा सेफ रहता ये है मैनुअल व्हील बैलेंसर जिसे हमने फ्लैट जगह पे रखा हुआ है फ्लैट जगह पे रखने का रीज़न ये है कि अन रहेगा तो एक्यूरेसी बैलेंसिंग में नहीं रहेगी तो पहले दोस्तों हम लोग घुमा के देखेंगे कि ये रीम आउट है क्या सो रीम आउट अंडरस्टैंड करने के लिए हमको जोर से घुमाना पड़ेगा तो so, आप देख सकते हो रिम यहाँ पे आउट नहीं दिख रही है इक्वली घूम रही है बहुत बहुत से टाइम के का जो रिम है ये काफ़ी नाजुक होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बेंड दिखता है सो दिस इज़ नॉट आउट अब इसके ऊपर हम लोग टायर फिट करेंगे और इसको फिर बाद में बैलेंस करेंगे यहाँ पे टायर हो चुका है फिट अभी हमने देखना है एयर प्रेशर एक्यूरेट होनी चाहिए दोस्तों ये है एक्सेल व्हील बैलेंसर का जिससे हम लोग एल से टाइट करेंगे पहले हम लोग देखेंगे रोटेशन सही होना चाहिए जो साइड में टायर घूमता है उस साइड ही हमको उसे घुमाना है एक्सेल को डाल रहा है एक्सेल को डाल के अभी हम लोग उसको टाइट करेंगे उसमें थोड़ी भी गैप नहीं होनी चाहिए प्ले भी नहीं होना चाहिए प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है अभी अभी हम लोग डाल रहे हैं इसे व्हील बैलेंसर के ऊपर व्हील बैलेंसर पे डाल के अभी पहले हम लोग घुमा के देखेंगे अभी हम लोग घुमाएंगे जो डायरेक्शन में टायर है उस डायरेक्शन में आप देख सकते हो ये वेट है इसे हमें पहले निकालना होगा वेट को अभी पहले निकाल लेते ये स्टिकर वेट है तो यहाँ पर कोई रिम डैमेज नहीं होगी आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा स्टिकी है इसे हम लोग निकाल सकते हो यहाँ पर काफ़ी डस्ट रहती है दोस्तों तो पहले हमको डस्ट क्लीन करना ज़रूरी है वेट लगाने के पहले आइडेंटिफाई हो चुका है जो हेवी पार्ट होता है जो व्हील का वो दोस्तों जो हेवी पार्ट है वो आ चुका है नीचे अभी जो ऊपर में उसके अपोजिट में हमको वेट को इंस्टॉल करना होता है वो एरिया को हम पहले क्लीन कर देंगे अब देखो ये वेट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे पहले डालेंगे दोस्तों पंद्रह ग्राम क्योंकि हम लोगों ने पच्चीस ग्राम बीस ग्राम के जैसा वेट निकाला था थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो वेट डालने के बाद भी टायर घूम रहा है अभी हम लोग और 25 ग्राम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं 40 ग्राम टोटल डाल चुके हैं अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों टायर नहीं घूम रहा है तो दैट मीन्स मोस्टली ये टायर 40 45 ग्राम्स पे बैलेंस हो जाएगा हाँ अभी देखो दोस्तों टायर नहीं घूम रहा है तो अभी हम लोग ये वेट को प्रॉपरली निकाल के लगा देंगे क्योंकि उसका रीज़न जो था हमने ऊपर लगाने का कि अगर आपको वेट वापस यूज करना है तो यूज कर सकते हो इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करना है अभी हमको देखो यहाँ से इसको प्रॉपरली स्टिक कर रहे हैं तो अभी यहाँ देख सकते हैं ये हो गया है व्हील बैलेंस क्योंकि टायर नहीं घूम रहा है टायर को निकाल देते हैं अभी देख रहे हैं हम दोस्तों फ्रंट टायर को ये जो दोस्तों देखते हैं अभी फ्रंट टायर का ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ये जो है ब्रेक डिस्क है ब्रेक डिस्क भी एक टायर का ही पार्ट है तो उसके साथ ही हम लोग उसको घुमा के बैलेंसिंग चेक करेंगे डिस्क का भी इक्वली वेट होता है सो तो जब भी टायर घूमता है उसके अंदर भी अगर आउट होता है तो हमें पता कर चल सकता है तो उसके साथ ही हम चेक करेंगे अभी ये टायर घुमा लिया हमने पहले टायर घुमा के चेक कर लिया है यहाँ पे कोई भी आउट नहीं है अभी यहाँ पे कोई भी वेट लगा नहीं है इस टायर में हम लोगों ने चेक कर लिया है जो डायरेक्शन में घुमाना था वही डायरेक्शन में घुमाया है छोड़ दिया है थोड़ा सा नीचे आ रहा है मामूली सा स्लोली स्लोली आ रहा है सो यहाँ दोस्तों हेवी जो पार्ट है वो नीचे आएगा हमेशा तो उसके भी अपोजिट में ऊपर में हमको वेट को स्टिक करना होता है क्लीन कर लेते हैं इसको भी क्योंकि डस्ट रहेगी तो वेट गिर सकता है अभी तो पहले पाँच ग्राम वेट डाल के देखेंगे देखते हैं इसको अभी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि टायर नहीं हिल रहा है ये वेट लगाने के बाद सो so, ये टायर पाँच ग्राम में ही बैलेंस हो जाएगा सो so, अभी इसको प्रॉपरली हम लोग निकाल के उसको स्टिक कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे से प्रेस कर लेता हूँ उसको कि वेट ना गिरे यहाँ पे दोस्तों देखो मैंने वेट छोड़ दिया है टायर नहीं हिल रहा है बैलेंस हो चुका है वे
आपको अगर अभी क्वेश्चन होगा कि बैलेंसिंग कब कब करना चाहिए बैलेंसिंग जो है एवरी 2000 किलोमीटर आपने बाइक में करना चाहिए और एवरी 5000 आपको कार में करनी होती है दोस्तों कार का जो बैलेंसिंग है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको काफी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों और एक टिप देना चाहूंगा जब भी आप बाइक पार्क करते हो आप पेडॉक स्टैंड पे ही पार्क कीजिए क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गाड़ी पार्क करके रखते हो नॉर्मल साइड स्टैंड पे सो ये जो टायर है यहाँ पे पैच क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर होते हैं और पैच क्रिएट होने के वजह से भी आपको वॉबलिंग आ सकता है दोस्तों अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की जो मैं बता रहा था आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा जो वो बोनस पॉइंट है अगर आप नया टायर इंस्टॉल करते हो सो so, अगर आप यहाँ पे जो रेड डॉट दिख रहा है जब भी आप टायर माउंट करते हो ये रेड डॉट आपके वॉल्व के पास आना चाहिए वॉल्व के पास अगर ये रेड डॉट आता है दैट मीन्स सेवेंटी टू एटी परसेंट आपका जो बैलेंसिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो ये जो रेड डॉट दिख रहा है आपको ये मोस्टली मेडजलर या पिरेली के टायर में ही आता है क्योंकि ये जो रेड डॉट होता है ये सबसे सॉफ्ट पोजीशनिंग होता है सबसे लाइट वेट रहता है और वॉल के पास में जो होता है वो रिम का सबसे हेवी पार्ट होता है वो एक रीजन है सम पिरेली टायर्स हैव रेड डॉट ऑन द साइड वॉल दिस इंडिकेट्स द लाइटेस्ट पॉइंट एंड शुड बी पोजिशन नेक्स्ट टू द वॉल दोस्तों वीडियो के एंड में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेरी होगी कि क्या मैं बैलेंसिंग मेरे बाइक के ऊपर ही टायर का कर सकता हूँ क्या दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको बाइक के ऊपर भी कर सकते हो लेकिन जो एक्यूरेसी बैलेंसर पे मिलेंगी वो एक्यूरेसी आपको बैलेंस के स्टैंड पे नहीं मिलेंगी क्योंकि वहां पे बेरिंग्स लगाए हुए बेरिंग्स जो है वो दस ग्राम का भी अगर वेट रहेगा तो वो नीचे घुमा देगा उसको अगर आपको बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसर के स्टैंड पे ही बैलेंसिंग कीजिए दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट कीप द रोड क्लीन कीप द रोड सेफ कीप द सिटी क्लीन थैंक यू